ஹாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நம்ம எல்லாம் சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி நாம் இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா வித்தியாசமா ஒரு டின்னர் பண்ண போறோம் அதாவது லோ கார்புல சூப்பராக ஒரு டின்னர் பண்ண போறோம் சிக்கன் மீட் பால் நிறைய வெஜிடபிள் போட்டு சாலட் பண்ண போறோம் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனை வந்து கிரில் பண்ண போறோம் அதாவது பேன்லேயே கிரில் பண்ண போறோம் ஏன் ரெண்டு டிஷ் நீங்க கேட்கலாம் நாங்க நாலு பேர் வந்து கரெக்டா இருக்கும் எங்க நாலு பேருக்கு அது ஷேர் பண்ணோம்னா ஒரு சிக்கன் வாங்கியிருந்தேன் பேக் சைடு ரெண்டு ஃபுல் லெக்கையும் வந்து தந்தூரி ஃபுல் லெக்கையும் வந்து கிரில் பண்ண போகிறோம் பேனில் போட்டு பிரஸ்ட் பீஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கால் கிலோவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை மட்டும் எடுத்து மீட் கிரைண்டரில் நல்லா கீமா மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டேன் மீட் கிரைண்டர்லாம் நீங்கள் மிக்சி கூட யூஸ் பண்ணலாம் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஆனியன் எதுக்கு போட்டேன்னா அதுக்குள்ளே ஸ்டக்காக இருக்கிற சிக்கன்லாம் வெளில வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து ஆனியன் போட்டேன் மற்றபடி இதுக்கு ஆனியன் போடணுன்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது ஓகே கேஸ் இப்போ சிக் சிக்கன் மீட் பால் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைன்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்கனை வந்து நான் வந்து மீட் கிரைண்டரில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு மீட் கிரைண்டரில் நான் மிக்சியில் கூட அரைச்சிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் கடையில் மட்டும் கீமா பண்ணி வாங்கவே வாங்காதீங்க நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா மிளகு புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மீட்டில் போட்டு நல்லா பெசஞ்சிருவோம் பெசஞ்சிட்டு மீட் பால் பண்ண போகிறோம் அது கூட வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா சேர்க்க போகிறோம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கைஸ் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிக்கும் பசங்களுக்கு இப்போத்துலேருந்தே கொடுத்து ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வெளியில் போனால் இந்த மாதிரியான மீல் தான் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம நம்ம பேரண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்மா அப்பாக்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா பிடிக்காது காரணம் என்னென்னா அவங்க வந்து ஒரே மாதிரியான ஃபுட்டு சாப்பிட்டு பழகிட்டது தான் ஸோ நம்ம பசங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா வெளியில் சாப்பிட்றத விட நீங்களே பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஹெல்த்தியாக ஸோ அவங்க வந்து இதெல்லாம் எந்த மாதிரியான ஃபுட்டாக இருந்தாலும் அடாப்ட் ஆகிடுவாங்க இப்போ எங்கள் அம்மாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் என்ன தான் பண்ணி கொடுத்தாலும் ரைஸ் கடைசியில் கொஞ்சமாவது அந்த ரசம் ரைஸ் தான் நல்லா இருக்குமா அப்படின்வாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அவங்க ஒரு ஃபுட்டுக்கு வந்து யூஸ் யூஸ் ட்ரீட் ஆகிட்டது தான் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போ சில நாள்லாம் பார்த்து நாங்கள் வந்து பசங்களுக்கு வெறும் மீன் வெஜிடபிள் அந்த மாதிரி கொடுத்தே முடிச்சிருவோம் சில நாள் வந்து இந்த மாதிரி சாலடு கூட ஒரு பீஸ் சிக்கனு இந்த மாதிரி சாலடு கூட கொஞ்சம் எக்கு ஆம்லெட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்தே முடிச்சிருவோம் ஸோ அவங்களும் ஹாப்பியாக தூங்கிடுவாங்க ஒன்றும் பசியெலாம் எடுக்காது ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் டின்னராக இருக்கும் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட்டில் ஓகே கைஸ் இப்போ மீட் பாலை வந்து நம்ம பண்ணிக்குவோம் இதெல்லாம் கிரைண்ட் பண்ணிட்டு கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் போட்டோம் சி கரம் மசாலா லைட்டாக போடுங்க ரொம்ப போடாதீங்க அடுத்து சால்ட்டு துருவணி தெரிஞ்சிருக்கு சிக்கனுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு போடுங்க போதும் செம்மையாக இருக்கும் கைஸ் அற்புதமான ஒரு டிஷ்ஷாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸோ மஞ்சள் பொடி பரவாயில்ல கொஞ்சம் நிறையா ஆனாலும் ஸோ எல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரை கிடையாது சாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் இப்போவே செம்ம ஸ்மெல்லாக இருக்குது அந்த இஞ்சி பூண்டு புதினா கொத்தமல்லியோட வாசம்லாம் சேர்ந்து அப்படியே தூக்குது நல்லா வரும் கைஸ் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸில் வந்து பால் பிடிச்சிக்கிங்க போயிட்டுருக்கா இந்த ஸோ பால் வந்து நல்ல ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸில் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இருக்கும் அதோட பெருசு போகாதீங்க அதோட சின்னதும் போகாதீங்க கமரை கட்டு மாதிரி துருவனுக்கு இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு முழு நெல்லிக்காய் ஒழிச்சு வச்சு கூட கொடுக்கலாம் ஏன்னா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நெல்லிக்காய் ஸோ பால்லாம் பிடிச்சிட்டேன் பக்காவாக இருக்கு உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டோம் ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஸோ கரம் மசாலா மிளகா பொடி இது வந்து வெறும் மிளகா பொடி ஸோ இது கூட நாம் இப்போ தயிர் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ தயிர் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி கொஞ்சம் நேரம் மேரினேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும் மேரினேட் ஆகட்டும் நாம் வந்து அதுக்குள்ளே சிக்கன் மீட் பால்ஸ் எல்லாம் பொறிச்சு எடுத்துருவோம் பசி தத்துருவேன் அவன் டைம் இருக்கே அவன் இன்னும் நீங்கள் ஏதாவது ஃப்ரை பண்ணும்போது பேனை வந்து போட்ட உடனே லைட்டாக இப்படி ஷேக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அடி பிடிக்காது மீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடையும் அப்படியே புண்டு புண்டு வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மீன்லாம் வந்து நீங்கள் போட்ட உடனே ஒரு ரெண்டு நிமி
ஒரு பர்பிள் லெட்யூஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒயிட் லெட்யூஸு இல்லை ஐஸ்பர்க் லெட்யூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பாதி ஆனியனு அது போதும் வெங்காயம் ஒரு நல்ல தக்காளி அப்புறமா ஒரு நல்ல சைஸு பெரிய சைஸில் ஒரு கேப்சிகம் இதெல்லாம் நாலு பேருக்கு நான் சொல்கிற அளவு ஒரு கேரட்டு நல்லதாக ஒரு சைஸில் வெள்ளரிக்காய் நல்லதா ஒரு சைஸ்ல வெள்ளரிக்காய் இடையில ஒரு எலி வந்துட்டு போச்சு இப்பதான் அடிச்சு துரத்திட்டேன் பர்பிள் கலர் லெட்யூஸ் இது இது வந்து ஐஸ்பர்க் லெட்யூஸ் சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுத்துல எதனா ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னா கூட போதும் நீங்க ரெண்டும் எல்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை இது ரெண்டும் கிடைக்கலாம் நீங்க சைனீஸ் கேபேஜ் கூட போடலாம் அதுவும் கிடைக்கலாம் நீங்க நம்ம ஊர் கேபேஜ் இருக்கு இல்லையா அதையே நல்லா துருவி போடலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப லோ கார்பு இந்த மாதிரி லோ கார்பில் வந்து நிறைய டிஷ் நான் பண்ணியிருக்கேன் அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஜுக்கினி நூடுல்ஸ் அதாவது ஜீரோ கார்பு அது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் அந்த மாதிரி டிஷ்லாம் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் வெயிட் வந்து கணிசமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் சூப்பரான ஐட்டம் அந்த வீடியோட லிங்க் இங்கே கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து தவறாமல் அதை பாருங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதை லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க ஓகே கைஸ் இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்லாம் கட் பண்ணிக்குவோம் அவ்வளோதான் டைம் இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுவோம் கொஞ்சம் வெஜிடபிள் வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஐஸ்பர்க் லெட்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாதி எடுத்து வச்சுட்டேன் பாதிக்கு மேலே ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு பத்து லேயர் எடுத்தீங்கன்னா போதும் ஒரு இது இன்னொரு நாளைக்கு எடுத்து வச்சுருவோம் கேட்ச் ஓகே இதை வந்து நாம் வாஷ் பண்ண போட்டுக்குவோம் முதல்ல நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ சாலடு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம சிக்கனை கிரில் போட்டுருவோம் சிக்கனை கிரில் போட்டோம்னா நாம் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே கைஸ் சிக்கன் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நாம் வந்து சாலடுக்கான ட்ரெஸ்ஸிங்கை ரெடி பண்ணுறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது வந்து மேயோனீஸ் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ எல்லா கடையிலையும் கிடைக்குது அது போடுங்க சூப்பராக இருக்கும் அடுத்து இது வந்து கேர்ட் டிப்பு பெரி பெரிய ஃப்ளேவரில் இதில் பார்த்திங்கன்னா கார்லிக் இருக்குது சில்லி இருக்குது ஸோ இது போட்டிங்கனாலும் சூப்பராக இருக்கும் இது போடணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக டேஸ்ட் சூப்பராக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து பெப்பர் பொடி ஒரு லெமனு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு ஸோ இதில் போட்டு எதையும் மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஒரு பவுலில் தனியாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை இதில் போட்டு மொத்தமாக சாப்பிடும் போது கலக்கிட்டா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா சரியாகிடும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மேவை போடுங்க இந்த நாள் மேவை அப்படியே சாப்பிட்ருவான் மோசமான பையன் அடுத்து கேர்ட் டிப்பு ஸோ இந்த கேர்ட் டிப்போம் ரெண்டு ஸ்பூன் போடுங்க பெப்பரு ஸோ வெஜிடபிள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு லெமனு கிரீன் டஸ்ட்பின் பொதுவாக ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் போடுவாங்க நாம் ஆலிவ் ஆயில் போட போகிறதில்ல என்கிட்ட கிடையாது பேலியோ இல்லை கீட்டோ டயட்டில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வெறும் கேர்ட் டிப் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் கேர்டும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு ஸோ மற்றது எல்லாமே பேலியோக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ போட்டு பெசையவனா தண்ணி விட்டுரும் சாப்பிடும்போது போட்டு பெசஞ்சிக்குவோம் ஸோ நல்லா வந்துருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் விட்டோம்னா பக்காவாக ரெடி ஆகிடும் அப்போல ஓகே கைஸ் நாம் இப்போது மிக்சிங்கு ட்ரெஸ்ஸிங்கை போட்டு ட்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் சாலடுக்கு அப்போ தான் நான் சாப்பிட முடியும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது சாப்பிடும்போது மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க முன்னாடியே மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க தண்ணி விட்டுரும் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சாப்பிடுமா எப்படி இருக்கு சொல்றியா சாப்பிட்டு சாப்பிடாத பசங்களும் வெஜிடபிள் சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுங்க சாப்பிடுமா 
chicken nalla vendirukku duruva you can take one piece mm nalla irukku inne or nalla dinner neengala veetla try pannunga eppadi irundhuchu kila comment la sollunga indha video pidichuchuna indha like button kuda thatti vidunga marakama support pannunga subscribe pannunga nandri vanakkam finch nandri vanakkam மீட் பால் வேற லெவல் துருவந்தில் இருந்து ஒரு மீட் பால் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா அவனுக்கு மீட் பால் பிடிக்காது தூசி ஆர் லவபிள் வெஜிடபிள் ரைட் நல்ல டின்னரு எங்களுக்கு வந்து ஒரு வீக்லி த்ரீ டேஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு போதும் நம்ம மனசு தான் உங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்ட மாதிரி இல்லை பத்தலை அப்படின்னு தோன்றதெல்லாம் மனசு தான் ஸோ மனசை வந்து நீங்கள் ஒரு மேக்கப் பண்ணிட்டீங்கன்னா தெரியாயிடும் தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோ இடம் இருந்த நான் எழுபத்தஞ்சு கிலோக்கு என்னோட உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான உணவு முறையும் ஒரு முக்கியமான காரணம் Mm. 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 Mm.